Hello guys, welcome again to Future RRT Hub. So today, uh, uh, discuss ko sa inyo yung uh, kung paano uh, sasagutin yung uh, question kapag uh, maraming given factors sa choices. So usually na-encounter natin ito sa aking graphic technique. Okay, so this is my fourth vlog. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button and bell notification button para maging updated sa mga videos na i-post ko. So let's start. Okay guys, so yung next kong i-discuss sa inyo ay How to analyze and answer the question in radiographic technique when there is a given group of factors in the choices. Okay? So remember, usually na-encounter nyo minsan sa radiographic technique. Okay? Mahirap siyang i-analyze kasi ang daming factors na given sa choices. Okay? So dito, ituturo ko sa inyo kung ano yung technique na pwede nyo gamitin para at least madali nyo siyang sagutan. Okay? So, let's start. So, ang unang question is, ito. Which of the following group of factors, group of exposure factors will produce the greatest receptor exposure? Okay? So, ayan. So, kung makapansin nyo guys, okay, sa choices, so, ang given factors ay MA at saka exposure time. Okay? So, in milliseconds. Okay? So, Analyze natin. So, ang hinahanap po sa question is uh, greatest receptor exposure. Okay? And then po, ang um, given factor ay MA at saka exposure time. Okay? So, ngayon, paano natin ito sasagutan? Okay? So, remember, mataas ang image receptor exposure kapag mataas ang X-ray quantity. Okay? So, remember, based dun sa given, sa choices, okay, ang factor na iisipin nyo lang is MA at saka exposure time. Okay? Ngayon, paano nyo ba mapapataas ang X-ray quantity using MA at saka exposure time? Siyempre, kailangan mataas ang MA, longer ang exposure time, and then kapag kinumbay nyo po yung MA at saka exposure time, siyempre mataas ang MAS. Okay? So, ibig sabihin, mataas ang quantity kapag mataas ang MA, longer ang exposure time, okay? so mataas ang MAS. So, remember sa question ang hinahanap is highest image receptor exposure. So, ibig sabihin, ito yung po yung hanapin natin sa, sa choices. High MA, long exposure time, or high MAS. Okay, let's start. Analyze natin. Okay? So, remember, sa, we have MA. So, 100, 200, 400, at saka 600. And then, we have exposure time in milliseconds. So, 50, 40, 70, at saka 30. Okay? So, ngayon, ang una natin pwedeng gawin, pinakamadaling pwede natin gawin dito, guys, syempre, multiply lang po natin yung MA sa exposure time. So, we need to compute for MAS. Okay? Kaso, ang problem kasi, based on sa given question, the exposure time is, uh, is measured in milliseconds. So, kailangan nyo muna siyang convert into second para makompute nyo po yung MAS. Kasi, ang kailangan sa MAS is second. So, ang gagawin nyo lang po, to convert millisecond to second, okay, divided by lang ng 1,000. Okay, so ang ginawa ko ganito. Okay, so given MA, 100, okay, we have 100, 200, at 400, at 600. And then, kinonvert ko po yung 50 milliseconds sa second. So, divide ko lang siya ng 1,000, kaya ako na 1.05. So, ganun din po sa iba. Okay. So, ngayon, tinumpit ko lang po yung MAS. So, ang product ng letter A is 5, letter B is 8, letter C is 28, letter D is 18. So, remember, ang hinahanap natin po sa question is uh, highest image receptor exposure. Siyempre, ang pipiliin mo po dyan is yung pinakamataas yung MAS. Okay? Tama po ba? So, eliminate. Tatanggalin nyo na po yung pinakamababa. So, tanggal na po yung 5 at saka yung 8. Okay? So, ngayon ito, pipilihan nyo na lang dyan, syempre, C or D. Syempre, pipilihan nyo po is yung pinaka-mataas. So, answer po dyan is letter C. Okay? Pero guys, tandaan nyo po, uh, hindi, hindi ito talaga yung uh, gusto ko sa inyong i-share na technique sa pagsasagot po ng ganitong concept. Okay? Yung susunod na slide, ito po yung ituturo ko talaga sa inyo. Okay? So, ang ginawa ko dito, pinumpit ko lang yung MNS. So, na-determine na po yung uh, mataas ang image sector exposure based doon sa MAS value. Okay? So, I mean, another way para at least uh, ma-analyze po natin yung uh, choices. Okay? 
para malaman po natin kung ano yung talaga yung hinahanap, okay? So, pwede kayong gumamit ng uh, ranking system, okay? So, paano po yun? So, ganito, okay? So, remember sa MA, may given 100, 200, 400, tsaka 600, at tsaka sa exposure time, may given 50, 40, 70, at tsaka 30. Okay, ang gagawin po natin guys, i-rank po natin sila isa-isa, okay? So, remember po, okay, ang hinahanap po natin sa question ay yung uh, highest image receptor exposure. Okay? So, sa problem. Ngayon, pag tinanong kayo dyan, let's start with MA. So, okay? So, pag tinanong kayo dyan, based on sa given, sino ang pinakamataas ang uh, exposure na ibibigay dito? Siyempre, yung pinakamataas yung MA. So, siya yung 1. Okay? Remember, yung 1, siya yung lowest rank. Okay? Siya yung bibigay ng highest IR exposure. Okay? So, ngayon, ano yung pangalawa? Siyempre, ang susunod po sa 600 ay 400. So, siya yung number 2. So, nirarank po natin siya based, uh, based doon sa value ng MA. Okay? Ngayon, pag tinanong kayo, at sino yung susunod na pinakamataas ang image receptor exposure? Siyempre, yung 200. So, siya yung 3. Okay? Siyempre, yung muli is 4. Kung pansin niya, guys, sa 1, lowest rank, ito po yung highest higher exposure. And then, yung 4 po, siya yung highest rank. Okay? siya yung lowest IR exposure. So, pag tinanong kayo dyan, mataas ang IR exposure sa letter D kaysa sa letter A. Okay? So, ngayon, ang irarank naman din susunod ay yung exposure time. Okay? So, ngayon, ang pipiliin nyo naman sa exposure time, okay? Remember, ang inahanap sa question ulit is highest IR exposure. Siyempre, mataas ang IR exposure kapag longer ang exposure time. So, ang letter C, siya yung 1. Okay, kasi based doon sa given, siya yung pinakamataas, pinakalonger yung exposure time. Okay? Kumpara sa, tat sa tatlo. Okay? Ang susunod naman po dyan is yung inap letter A, kasi 50. Okay? Then, susunod naman po dyan is letter B. Okay? Kung mapansin nyo guys, so mataas po ang, expo uh, ang IR exposure kapag longer ang exposure time, kaya siya yung number 1, lowest rank, and then yung 30 po, siya yung pinaka-shortest na exposure time, so siya yung pinaka-baba ang IR exposure. Okay, kung ano mapansin nyo guys, so nila ko na si MA at saka si exposure time. So, anong gagawin nyo dyan para malaman nyo kung sino yung nag-pro-provide ng pinakamataas na IR exposure. So, i-add nyo po yung ginawa nyo sa rank 1 at saka sa rank 2. So, i-add natin yan. So, pansin nyo guys, rank 1 plus rank 2. So, ang ginawa natin, 4 plus 2 So, ito na po siya. And then, 3 plus 3. Ito na po siya. And then, 2 plus 1. Ito. And then, 1 plus 4. Okay. So, ang total ay 6 sa letter A. Then, 6 din sa letter B. Sa letter C, 3. Sa letter D, 5. Okay. So, remember, sa ranking natin, yung lowest siya yung highest IR exposure. Then, highest siya yung lowest IR exposure. So, ang gagawin dyan, i-eliminate na po yung pinakamataas. Okay? Kasi ang hinaharap po natin is yung uh, highest IR exposure. So, iiwan po natin yung lowest rank. So, eliminate na po yung A and B. So, ang pag-ipilihan nyo na lang po dyan is C or D. So, remember, syempre, kung highest IR exposure ang hanapin natin, syempre, pipilihan nyo po yung lowest rank. So, that's 3. So, the answer is letter letter C. Okay? So, kasi siya yung lowest rank, ibig sabihin, siya yung pag-provide ng highest IR exposure. Okay guys, kung makapansin nyo guys, okay, kung makapansin nyo po sa uh, problem kanina, okay, parehas po sila ng sagot sa una nating analysation. Okay? So, letter C din po yung sagot. Okay? So, ayan po. So, the answer is letter C. Okay? So, 400 MA at saka 70 milliseconds. Question number 2. Okay? Ang tanong naman dito, which of the following groups of factors will produce the most receptor exposure? Okay? Ang choices po ay, so ayan, medyo dumami na po yung uh, given uh, factors. Okay? Pansin nyo guys, tatlo, we have uh, MA, exposure time, at saka distance. Okay? So, paano natin ito i-analyze? Okay? So, ang hinahanap po sa question ay most 
image receptor exposure. Ibig sabihin, sino naman daw po dito yung mataas ang magpaprovide ng mataas na image receptor exposure. Okay? So, ang given is MA, exposure time, at saka distance. Okay? So, let's start analyze natin. Okay? So, remember, mataas ang IR exposure kapag mataas yung X-ray quantity. Okay? Ngayon, based on sa choices, paano natin makapataas yung X-ray quantity? Okay? Pag mataas yung MA, syempre. Okay? Pag longer ang exposure time at saka pag short ang SID. So, ito yung mga titignan po natin sa choices. Okay? Sila po yung magpaprovide ng mataas na image receptor exposure. Okay? Sa so, isahin natin yan. Okay? So, i-rank natin. Okay? So, let's start with MA. Okay? Siya yung rank 1. Okay? So, magpaprovide ng mataas na air exposure, syempre, yung pinakamataas yung MA. Kaya, ang number 1 dito ay 400. Okay? So, pansin niyo guys, parehas lang po yung A at saka D kasi parehas silang 400. So, kaya parehas silang 1. Okay? So, ibig sabihin, lowest rank siya naman yung provide ng high, highest IR exposure. Okay? Ngayon, Siyempre, kung, kung titignan nyo po yung choices, ang next na given is 200, parehas. Okay? So, ang ilalagay nyo po dyan is sila po yung rank number 2. Okay? So, wala kayong 3 or 4 kasi nga po, ang given factors lang kay dalawa. Okay? Dalawang 400 at dalawang 200. So, nirank natin siya. So, 1 and 2. Okay? Malamang, malamang okay? Yung highest rank siya na naman po yung provide ng lowest IR exposure. Okay? So, tapos na natin guys. MA, ang iralank naman natin is the Exposure time, okay? So, kung mapasin nyo guys, exposure time, we have 30, 50, at saka 60. So, ang pinaka longer yung 60. Ang pinaka shortest yung 30. Okay? Siyempre, ang po-provide ng mataas na X-ray quantity or IR exposure is 60. Okay? So, siya yung 1. Okay? And then, susunod po si 50, siya yung 2. And then, susunod po ay 30, siya yung 3. Okay? So, bakit 1, 2, 3 yan? Kasi tatlo yung given factor. 60, 50, at saka 30. Okay? Next natin yun lang is distance. Okay? So, sa distance, ang given is 72, 40, at saka 36. So, tatlo na naman. Okay? So, ang mag-provide ng mataas na uh, IR exposure, syempre, yung distance na malapit sa pasyente. Okay? That's 36 inch, inches. Okay? So, siya yung 1. Okay? Siya yung 1. And then, susunod po is 40. And then, susunod po ay 72. So, 1, 2, and 3. Okay? So, ano next natin gagawin dito? Okay? I-add nyo po yung ginawa nyo sa ranking. Okay? So, rank 1 plus rank 2 plus rank 3. So, ayan. 1 plus 3 plus 3. And then, dito 2 plus 2 plus 2. Then, dito is 2 plus 1 plus 1. And then, dito naman po sa letter D is 1 plus 1 plus 3. Okay? So, anong sagot? So, ayan. Ang total po is 7 sa A. B is 6. Letter C is 4. Letter D is 5. Okay? So, anong gagawin natin ulit? Siyempre, ang hinahalap po natin is highest IR exposure. So, dapat yung lowest lang yung iiwan natin. So, kakansel na natin po yung highest Rank. So, tanggal na po si 7, 8, tsaka si 6. Okay, ang may iwan na lang po is 4 and 5. Siyempre, ang lowest rank po is yung 4. So, siya yung provide ng highest IR exposure. Okay? So, anong sagot? Okay? So, ang sagot po sa question ay letter C. Okay? So, dito nagtatapos yung fourth vlog ko. So, kung nagustuhan niyo po yung video, please like, share, and subscribe. Abangan niyo po yung susunod kong topic. It's all about Transformer. Thank you for watching.